எத்தனை பேர் தெரியும் கர்த்தரை தேடுகிறவர்களை கர்த்தர் ஒரு நாளும் புறக்கணிப்பதே இல்லை அவர் தேடுவேன்னு சொல்கிறவங்க மட்டும் ராமின்னு சொல்ல மாட்டிங்களா ஹலோ லூயா ஸோ நீதிமான்கள் அக்கிரமக்கார் என்று பைபிள் அவ்வப்போது சங்கீத புஸ்தகத்தில் பிரித்து பிரித்து பேசும்போது பைபிள் சொல்கிறது அக்கிரமக்காரில் யார் என்றால் ஒரு கொலை பண்ணவ மட்டும் இல்லைங்க சர்ச்சுக்குள்ளே உட்கார்ந்துட்டு அவரை தேடாமல் இருக்கீங்க பாருங்க அவங்களே அப்படி தான் சொல்லுது ஏன்னா அவங்களுடைய பெருமையின் முகத்தால் அவர்கள் என்ன செய்வதில்லையாம் தேவனை தேடுவதில்லை ஆமேன் அவர்கள் தங்கள் சிந்தனைகளில் தேவனை தேடாமல் இருக்கிறார்கள் என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் நீங்கள் உடனே கர்த்தாவே அப்படின்னு சொல்லிடணும் கன்று ஆண்டவரை தேடிடணும் போகிற வழியில் கூட ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வருது ஆண்டவரை இதை நான் உங்ககிட்ட சொல்லிடுறேனே எப்போவுமே எது வந்தாலும் நல்லது வந்தாலும் கெட்டது வந்தாலும் அவர் நினைவாக இருக்கீங்கன்னா அவரை தேடுகிறீங்கன்னு அர்த்தம் அவரை தேடுகிறவர்களுக்கு பல நன்மைகளை கர்த்தர் செய்கிறார் நல்ல ஒரு ஆமின்னு சொல்ல மாட்டீங்களா பக்க சொல்ல என்ன வந்தாலும் நான் அவரை புறக்கணிக்க மாட்டேன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஆண்டு வரே சொல்கிறார் என்னை தேடுங்கள் என்னை தேடுங்கள் அப்போ நீங்கள் அவரை தேடலாம் என்ன பண்ணுறீங்க என்னை அவரை என்ன செய்கிறீங்க இக்னோர் பண்ணுறீங்க இப்போ நான் இங்கே இருக்கிறேன் உங்களை பார்த்து சொல்கிறேன் என்ன பாருங்க அப்படின்றீங்க நீங்கள் வேணும்னே வெளியே பார்த்தீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் என்ன என்ன செய்கிறீங்க புறக்கணிக்கிறீங்க என்பதால் கர்த்தர் அதிகாலமே என்னை தேடுங்கள் தான் சொல்கிறார் நீங்கள் தேடலைனா நீங்கள் அவரை என்ன செய்கிறீங்க புறக்கணிக்கிறீங்க புறக்கணிக்காதவர்களாய் நீங்கள் இருக்க வேண்டும் ஆமேன் தேவனுக்கு எத்தனை பேர் உங்கள் நேரத்தை கொடுப்பீங்க ஆண்டவருக்கு எதையுமே கொடுப்பேன்னு சொல்கிறோங்க ஆமேன் சொல்ல மாட்டீங்களா அக்ரெசிவ்லி பர்சியூ காட் ஆமேன் பத்தாம் அதிகாரத்தினுடைய நான்காம் வசனம் இப்படி தான் சொல்லியது விக்கெட் வித் த ப்ரவுட் கவுண்டனன்ஸ் டு நாட் சி காட் ஆமேன் ஹலோ லூயா எது மாதிரி ஜபிப்பீங்க தேவைப்பட்டால் உபாசம் பண்ணுவீங்க தேவைப்பட்டால் பைபிளை படிப்பீங்க கர்த்தரை தேடுகிறவர்களை கர்த்தர் ஒரு நாளும் கைவிடவே அக்கிரமக்காரர்கள் நேரம் எடுத்து கர்த்தரை தேட மாட்டார்களாம் பைபிள் படிக்க மாட்டார்களாம் என்ன ஒரு அமைதி நிலவுது காலையில் ஆமேன் எப்பொழுதுமே தேவ சிந்தை உள்ளவர்களாக இருக்கணும் திடீர்னு இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒரு ப்ரொமோஷன் லெட்டர் வருது கையில் வாங்கணுன்னே என் தேவ பிள்ளை என் பிள்ளைகள் எனக்கு நல்லா தெரியும் எங்கள் பிள்ளைங்க உடனே கர்த்தாவே தோத்திரம் தான் சொல்லு அப்படி இருக்கிறவங்களாம் ஒரு அமைதி சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இது என் திறமை அல்ல ஆண்டு வரை இது நீங்கள் தான் கொடுத்தீங்க என்று ஒரு காட் கான்சியஸ் பர்சனாகவே நீங்கள் வாழ்ந்திட வேண்டும் தேவன் உங்கள் சிந்தனைகளில் எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும் தேவன் யாருடைய சிந்தனையில் இல்லையோ அவர்களை பைபிள் விக்கெட் என்று சொல்லியதாமேன் அல் அலுயாம் ஸோ தேவனை நினைக்கிறவர்களாய் தேடுகிறவர்களாய் துன்பங்கள் கஷ்டங்கள் குடும்பத்தில் பொருளாதாரத்தில் வருத்தங்கள் கவலைகள் வரும்போதெல்லாம் கர்த்தரை நோக்கி அழுது கூப்பிடுகிற சுபாவத்தை நீங்கள் வளர்த்து கொண்டு அந்த நாமத்தில் நிற்பீர்களே ஆனால் அந்த சிந்தனைகள் வளர்த்து கொள்வீர்களே ஆனால் அந்த உறவில் நடக்கிற உங்களை கர்த்தர் வாழ வச்சு அழகு பார்க்கிற நல்ல சமயங்களை கர்த்தர் உங்களுக்கு தருவார் நல்ல ஒரு ஆமேன்னு சொல்ல மாட்டீங்களா ஹல லூயா பதினான்காம் அதிகாரம் சங்கீதம் பதினான்கு நுடைய ரெண்டு சொல்லுகிறது த லார்ட் லுக்ஸ் டவுன் ஃப்ரம் ஹெவன் அப்பான் த சில்ட்ரன் ஆஃப் மேன் டு சி If there are any who understand, who seek God. Parlogathil, I am going to tell you, I am going to tell you, Parlogathil is the God. If you look at the New Life Church, you will be able to tell me that you will be able to tell me that you will be able to tell me that you will be able to tell me. What do you want to tell me? What do you want to tell me? In the past, you will be able to tell me. எந்த துன்பத்திலும் அவரை தேடணும் ஆமேன் என்னை தேடுகிறவர்களை இருக்கிறார்களோ என்று மனு புத்தர்களுக்கு நடுவே கர்த்தர் தேடுகிறார் பாஸ்டரே கோஷியே அப்படின்னு சொல்கிறேன் நீ கர்த்தரை தேடணும் விசுவாசிகளே நீங்கள் கர்த்தரை தேடணும் பெற்றோர்களே நீங்கள் கர்த்தரை தேடணும் குழந்தைங்களே நீங்கள் கர்த்தரை தேடணும் இதுதான் உங்களை குறித்த தேவ திட்டம் வியாபாரத்தில் இருக்கீங்களா அணுதினமும் கர்த்தரை தேடுங்கள் அரசியல் இருக்கீங்களா அணுதினம் கர்த்தரை தேடுங்கள் டாக்டராக இருக்கீங்களா காலையில் அவரை தேடுங்கள் அட்வொகேட்டாக இருக்கீங்களா கர்த்தரை தேடுங்கள் எந்த துறையில் இருந்தாலும் தேவ பிள்ளையாக நீங்கள் இருப்பீங்கன்னா உங்களை குறித்து கர்த்தர் பரலோகத்திலிருந்து நினைப்பதும் வேண்டுவதும் நீங்கள் அவரை தேட வேண்டும் நான் அவரை தேடுவேன்னு சொல்கிறவங்க மட்டும் கரங்களை உயர்த்தி அல்லே லூயா என்று சொல்லுங்க பார்க்கலாம் I am looking for a people that will look at me, that will seek me. He said, You are the third one, you will be the one. If you are the two of you, you will be the one. If you are the one, you will be the one. If you are the one, you will be the one. If you are the one, you will be the one. If you are the one, you will be the one. 
எந்த நிலையிலும் கர்த்தாவே என்று கதறி கூப்பிடுகின்ற ஒரு சுவாவத்தை வளர்த்து கொண்டு வாழ்ந்து பாருங்க உங்க துன்பங்களுக்கு நடுவே நீங்க கூப்பிடுவதற்கு முன்பாகவே கர்த்தர் எழுந்தருளி வந்து உங்கள் துன்பங்களை தொலைத்து தள்ளி வெற்றியின் மகத்துவத்தை தந்து உங்களை வாழ வைக்க என் தேவன் பெரியவராயிருப்பார் சங்கீதம் இருபத்தி ஏழு எட்டு இப்படி சொல்கிறார் ஐ மீன் வென் யூ செட் சிக் மை ஃபேஸ் ஐ மீன் இருபத்தி ஏழு எட்டு வென் யூ செட் சிக் என் முகத்தை தேடுங்கள் என்று நீர் சொன்ன போது மை ஹார்ட் செட் டு மீ என் இருதயம் எனக்கு சொன்னது உங்கள் முகத்தை நான் தேடுவேன் பக்கத்தில் ஒருத்தர் தட்டி சொல்லுங்களேன் அவர் முகத்தை நான் தேடுவேன் அது சொல்லார் டு நாட் ஹைட் யுவர் ஃபேஸ் ஃப்ரம் மீ உங்கள் முகத்தை என்னை விட்டு என்ன செய்யாதையும் மறைக்காதையும் டு நாட் டேர்ன் யுவர் சர்வெண்ட் அவே இன் ஆங்கர் கோபத்து நிமித்தம் உங்கள் தாசனை நீங்கள் தள்ளிவிடாதீங்க நீர் தான் எனக்கு ஒத்தாசையாக இருந்தீர் நீர் என்னை கைவிடக்கூடாது நீர் ரட்சணித்து எனக்கு புறக்கணிக்க கூடாது என்று சொல்லிவிட்டு கீழே சொல்கிறார் என் தா தகப்பனும் என் தாயும் என்னை கைவிட்டாலும் கர்த்தரை தேடுகிற என்ன நீ கர்த்தர் கைவிட மாட்டார் எத்தனை பேர் அந்த வசனத்தின் ஆழத்தை புரிஞ்சுக்கிறீங்க தேடுறவங்களா இருந்து பாருங்களேன் உங்களை யார் கைவிட்டாலும் என் கர்த்தர் உங்களை கைவிட மாட்டார் இன்னொரு முறை சொல்வேன் நீங்க ஆமேன்னு சொல்லணும் நீங்க கர்த்தரை தேடுகிறவர்களாய் அவரை தேடுங்கள் என்று சொன்ன போது நான் அவர் முகத்தை தேடுவேன் என்று தேடுகிறவர்களா இருந்தால் தேடுகிற உங்களுக்கு அவர் பிரத்யட்சமாய் சங்கீதக்காரன் தாவிதி சொல்றான் என் தாயும் தகப்படும் என்னை கைவிட்டாலும் மூணு பேரை தட்டி சொல்லுங்க தேடுவதில் மட்டும் குறைஞ்சிராத நீர் எனக்கு சகாயராய் இருந்தீர் நீர் என்னை கைவிட மாட்டீர் எத்தனை பேருக்குள்ள ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு அவரை தேடுற என்ன கர்த்தர் கைவிட மாட்டாரு கைய மேல உயர்த்தம் பார்க்கலாம் சூழ்ச்சிகள் பண்றாங்களா கூட இருந்து குழி பறிக்கிறாங்களா தெரியாமலே பின்னாடி குத்துறாங்களா முன்னாடி போற வழியில உனக்கு கூலிய நோன்றாங்களா என்ன ஆகுமே தெரியலன்னு பயப்படுறேனா அவரை தேடிட்டு போ எவனை எங்க வைக்கணுமோ கர்த்தர் வச்சு உனை சேர்க்க வேண்டிய கரையில் வைத்து யார் உன்னை கைவிட்டாலும் கர்த்தர் உன்னை கைவிட மாட்டார் நல்ல வரல் இல்லையா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் குடும்பத்தில் உடைவுகள் வருகிறதா கர்த்தரை தேடுங்கள் வாழ்க்கையில பிரச்சனை வருதா கர்த்தரை தேடுங்கள் திறக்காத கதவுகளை திறப்பார் தேவைகளை சந்திப்பார் உனக்கு தேவனா தாய் மாறி வந்து நிற்பார் தேவனா தகப்பன் மாறி வந்து நிற்பார் வாழ்க்கையை ஆசீர்வதிப்பார் அவர் உங்களை கைவிட மாட்டார் சங்கீதம் பதினான்கு ரெண்டு இப்படி சொல்கிறது த லார்ட் லுக்ஸ் டவுன் ஃப்ரம் ஹெவன் அப்பான் சில்ட்ரன் டு சி அதை மீண்டும் அந்த வசனத்தை சொல்கிறேன் ஆண்டவர் யார் தேடுவாங்கன்னு பரலோகத்திலிருந்து உற்று பார்க்கிறார் ஆமே அப்படின்னா அவருடைய வாஞ்சி அவருடைய வி விருப்பம் இன்னைக்கு என் மகள் என் மகள் இந்த துன்பத்தில் இந்த கஷ்டத்தில் என்ன தேடுவாங்களா அப்படின்னு தேடுறவங்களா இருந்து பாருங்களேன் அற்புதங்களாக உங்கள் வாழ்க்கை நிறைஞ்சிரும் நான் அதனுடைய தீர்ப்பை சொல்லி முடிச்சிடுறேன் நீங்கள் கர்த்தரோடு நடந்த ஒரு முகத்தை தேடினா ஆமேன் எப்படி அந்த அந்த பதினாலு ரெண்டை படிக்கும் போது எப்படி இருக்குன்னா நீங்கள் அவரை தேடுறீங்க டெய்லி திடீர்னு உங்கள் இஷ்டத்துக்கு போயிடுறீங்க நம்ம இந்த இந்த சிலர்லாம் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா இந்த 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 இதோ சொல்லுவாங்களே காதல் அது இதெல்லாம் அது ஐ மிஸ் யூ என்னவா அந்த மிஸ் வேற ஓகே இந்த மிஸ் யூ அப்படின்றது வந்து ஒரு ஆழமான வார்த்தை அப்படின்னா உன்னை நான் இழக்கிறேன்னு அர்த்தம் நீ என் கூட இருப்பேன்னு நினச்சேன் நீ என் கூட இல்லை என்ன சொல்கிறார் அவர் உங்களை பார்த்து இந்த அழகு முகத்தெல்லாம் காலில் பார்த்து ஆய் ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குது அரை தூக்கத்தில் அப்படியே அஞ்சு மணி அப்படியே தள்ளாடி நம்ம அப்படியே வாரமெல்லாம் போயிட்டு ஊரெல்லாம் சுற்றிக்கிட்டு தோலனோடும் தோழியோடும் ஆமேன் வியாபாரத்தோடும் தின்னும் குடித்தும் புசித்தும் குடித்தும் கொண்டாடியும் தள்ளியும் ஆமேன் நீங்கள் வாழும்போது அவர் வர் பரலோகத்தில் உட்காந்து இப்படி சொல்கிறாராம் என் மனுப்புத்திர பிள்ளைகளே என்னை புரிஞ்சுக்கிட்டு உங்களை எவ்வளோ மிஸ் பண்ணுறேன்னு எனக்கு தான் தெரியும் ஆனால் நீ என்னை தேட மாற்றியே என் முகம் பக்கம் திரும்பும் ஒரு ஃபோன் கால் ஆகுது புரிஞ்சவங்க இருந்தால் ஆமேன்னு சொல்லுவீங்களப்பா எல்லா வாழ்க்கையில் அனுதினமும் ஒரு நேரத்தை திரிச்செடுத்து பல அலுவல்கள் முடிச்சு வீட்டுக்கு வந்தாலும் சட சடனு குளிச்சுட்டு வேகமாக ஓடி போய் ஆண்டவரை இன்றைக்கி நேரமே கிடைக்கலப்பா வேகமாக ஓடிட்டு இருந்தேன் என்னை மன்னிச்சுக்கோப்பா இப்போ நான் வந்துட்டேன்ப்பா என்று முழங்கால் படிட்டு கர்த்தர் முகத்தை தேடி ரெண்டு வசனத்தை வாசித்து தேடுகிறவராக இருங்கள் அது உங்கள் வாழ்க்கையில் பெருத்த வெற்றிகளை கொண்டு வரும் 